par les Québécois. Bonjour, donc euh, je vous souhaite la bienvenue à notre euh, euh, séminaire. Vous avez marqué le chiffre à côté de moi, ce qu'on était à l'heure. Le cinquième séminaire. Euh, on s'excuse, de, de, on, on est obligé de reporter le séminaire euh, la semaine dernière euh, à cause du, du mauvais temps. Donc, on, on se reprend aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a la chance de euh, accueillir euh, Kate Zinzer. Euh, qui va nous parler d'analyse de, de, de tendance et de méthode de prévision euh, en surveillance. On va voir que donc, la, la manière dont les tendances sont utilisées pour les systèmes d'alerte précoce et la prévision de la charge de, de mor morbidité. Professeur euh, Zinzer euh, est euh, euh, professeur adjoint au département de médecine sociale et préventive du département de, de, de l'école de santé publique et chercheur régulière euh, est responsable de l'axe santé mondiale à l'Institut de recherche en santé publique euh, de l'Université de Montréal. Donc, euh, euh, juste mentionner, j'oublie toujours les gens qui sont à distance. Merci, euh, d'ailleurs, on a une bonne clientèle à distance pour la web diffusion sur Facebook. Bienvenue, de, de, merci de vous joindre à nous. Et juste rappeler que le, le PowerPoint va être rendu disponible après, euh, après le séminaire d'aujourd'hui. Donc, la parole est à vous. Excellent. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, avant euh, le côté académique de l'achèvement de, 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 de côté professionnel, j'ai travaillé en centre public en surveillance. Et euh, donc, c'est comment j'ai vraiment, euh, vraiment c est, c est donné une spark pour le côté de, de surveillance. Um, donc, pendant mon doc et après le doc avec mes recherches maintenant, j'ai utilisé souvent le dernier de surveillance. Um, donc aujourd'hui, on va parler de l'analyse de tendance et des méthodes de prévision en surveillance. Donc je me souviens, la première fois que j'étais confrontée avec ce problème, j'étais comme un épidémiologiste de terrain dans un bureau de surveillance et on a eu une éclosion, on était une enquête et uh, j'ai commencé avec euh, les curves épidémiologiques comme normalement, avec le nombre de cas, avec le temps quand les cas euh, ça a commencé. Et c'est vraiment, on dit qualitatif. On dit c'est vraiment pas basé sur, c'est vraiment juste qu'on regarde le curve, on dit ok, uh, la deuxième semaine ça a vraiment commencé à augmenter. Je pense qu'il y a quelque chose de plus on peut faire avec ce genre d'analyse. C'est pourquoi j'ai vraiment commencé à penser, à regarder qu ce qu'ils font dans la littérature. Um, donc on voit souvent dans le côté de la littérature, on, on, c est, c est, on parle de, de tendance, mais c'est vraiment de, sur des séries de chronologiques. Um, donc, souvent, c'est comme les, les alertes précoces. Les alertes précoces, c'est souvent les, um, les événements extrêmes, comme aujourd'hui, les événements extrêmes de voir um, l'été, la chaleur, on voit de plus en plus ici à Montréal. Uh, pour les exclusions, pour les épidémies, il y a aussi les systèmes d'alerte qui est vraiment basé sur la tendance. C'est quoi la tendance pour le passé à ce qu'on peut utiliser cette information pour le future? Et aussi, on peut utiliser une, une série chronologique pour vraiment faire une évaluation aussi des programmatiques. On peut prendre les tendances avant les programmatiques, après les programmatiques, et voir les différences. Est-ce qu'il y a un changement de, de la tendance à cause de cette information, information de la programmatique? Donc, quand les séries chronologiques, ça c'est le vrai donné euh, de, de Colombie, euh, de l'arbrovirus. Donc, c'est le dengue, le chikungunya et le zika. C'est le même vecteur qui donne cette les maladies, c'est les Donc, ils sont liés, mais quand même, ils sont différents. Donc, c'est les maladies différentes. Et une objective, quand même, les séries chronologiques, on voit juste comme ça, c'est comme un curve épidémiologique, on voit souvent, on, on parle de ça dans une façon qui est dans une qualitative. Donc, je trouve que c'est vraiment juste intéressant quand on regarde comme ça. On voit le, le dengue qui était avant le, le, le chicken punier et le, le zika. Mais aussi, on voit comment la tendance de dengue a changé après l'introduction de, de Chica et euh, Zika. Mais aussi, on voit une grosse augmentation de charge avec Chicken Bunny quand on entrait, ça entrait vite. Et après, ça a diminué, après une deuxième explosion euh, et beaucoup moins gros. Et on voit ici aussi l'introduction du Zika. Donc, euh, quand même, on voit pas, c'est pire que l'introduction de Chikungunya. 
Mais quand on voit les données comme ça, juste en série de Cambrel, ça donne beaucoup d'informations. Mais si on applique les autres méthodes là-dessus, on peut comprendre, on peut prendre beaucoup plus de choses. Comme j'ai dit, une autre chose qu'on peut faire avec les séries chronologiques, c'est l'évaluation. Donc, on peut mesurer le pont ou les tendances avant et après une chose. On a mis beaucoup de problématiques en place, c'est pour le mobilet, je pense. Donc, il y a un pont dans le quick plan classique. Donc, c'est un programme pour venir. Donc, on peut voir les impacts euh, avec, avec une évaluation. Une autre chose qu'on peut faire avec les séries chronologiques, vraiment, on peut prendre, c'est comme on va faire une genre de regression, parce qu'on va vraiment comprendre le pattern de cette série chronologique en haut. On voit, ça c'est l'outcome, ça c'est les cas de l'adu. Mais est-ce qu'avec les données d'espoir, euh, on a donné une rétrospective de l'environnement, donc ici, on est la précipitation, la température, la végétation, est-ce que les patterns de toutes ces séries ici, si on fait une combinaison, est-ce que ça peut expliquer cette combinaison avec les patterns? Donc, c'est une autre application avec les séries chronologiques. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de. Et ça, c'est le plus Donc, on voit ici, euh, ça, c'est les, les cas de maladies et qui mettent des seuils. Donc, quand les maladies, le nombre de cas monte plus que le seuil, il y a un système d'alerte qui commence. Donc, ça déclenche l'action sur le côté de santé publique. Donc, je trouve que ça, ça c'est quelque chose qu'on va parler un peu plus, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais quelque chose qui est différent, on peut faire aussi, c'est la prévision. Donc, ce n'est pas juste une alert, ça donne les chiffres exacts de, de fardeau, de maladie ou de quelque chose en avant. Ici, c'est un exemple, en effet, euh, le changement climatique, et ça, c'est pour la température. Mais on peut faire la même chose avec, avec euh, les maladies aussi. Mais la chose avec ça, c'est qu'on a trop prendre quelque chose qui explique bien les tendances. Donc, est-ce que c'est le, les cas um, historiques qui expliquent vraiment bien les cas qu'on voit aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on va voir dans tout le monde? Donc, ici, on voit, ici, c'est les, les températures observées. Ils ont multiplié le pattern, ils ont appliqué ça pour avoir les décisions pour le futur de la température. Ça, c'est vraiment, oh, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, um, suivant le changement climatique pour les malades. <rire> Donc, il y a, faut qu'on pense aussi, il y a les composants dans une série chronologique. Donc, on voit ici, c'est ici, c'est le série chronologique on observe. Donc, ça c'est les cas observés. Mais il y a trois composants. C'est la tendance. C'est quoi la tendance en moyenne on voit dans cette série? Aussi, c'est le côté curiosity. Donc, c'est quoi les cycles qu'on voit? Est-ce qu'on voit un côté seasonality? Souvent, avec les maladies infectieuses, on voit comme un, un côté vraiment lié avec euh, la précipitation, la température. On voit ici avec la grippe, c'est la température, mais aussi c'est le changement de comportement lié avec la température. Et un côté aussi, c'est aléatoire. Donc, on ne peut pas expliquer pourquoi. On voit ce pattern ici, mais c'est aléatoire. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a trois composants dans une Series chronologique. Mais c'est quoi une series chronologique? Donc, souvent, avec les données de surveillance, on a des données individuelles, qu'on reçoit ça euh, en santé publique. C'est chaque mai, ça représente une cas ou une personne. Et peut-être on a des diagnostics, c'est comme, c'est relatif avec le, la définition de cas, donc peut-être c'est confirmé, probable, suspect avec les dates, aussi avec plus d'informations sur le, chaque, chaque personne, suivant ses âges, aussi ses sexes. Mais on va faire une, on va faire une uh, agrégé de données, mais c'est à nous de décider à quel, quel niveau. Est-ce que c'est par semaine? Est-ce que c'est par mois? 
Souvent, on commence vraiment plus fin, donc plus par semaine, et on va voir si on essaie de cas. Peut-être si on n'est pas assez de camp, on va faire une agrégation de, de mois. Mais on voit ici, c'est comme, c'est au fil de temps. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à la culture chronologique. Ici, c'est par semaine. Et on est de incidence, c'est incidence de palu. Et on voit de l'autre côté. Donc, on est un chiffre qui représente la mesure par semaine. Mais si on veut inclure les autres choses, comme le sexe, parce que c'est n'est pas un chiffre, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on fait une proportion, donc une proportion de cas qui sont femelles ou mâles pour chaque semaine. Et pour âge, on peut prendre la moyenne, mais aussi on peut, par, on peut prendre aussi la, la variation, parce que souvent, c'est des variations vraiment intéressantes, donc on peut mettre une, une, une mesure de variation par semaine aussi. Donc, la première étape, classe vos données. On fait un graph, euh, un graphique simple, je mesure au fil du temps. Donc, ça va donner de dire c'est quoi le, le pattern de cette donnée-là. Et aussi, il faut qu'on voit le, le résolution temporelle modifie la forme de graph. Donc, je, je vais donner deux exemples ici. On va voir la différence. La prochaine, la, la, la prochaine étape, on va faire une inspection visuelle de tendance, de la seasonalité, de la donnée manquante, de, de la valeur aberrante. Donc, euh, euh, avec les données manquantes et les valeurs aberrantes, il y a des techniques. Quand il y a des données manquantes, on peut faire une inter inter interpolation, donc on prend la moyenne et on peut, on peut mettre une, une valeur avec ça. On utilise la valeur de ça. Les valeurs aberrantes aussi, on peut enlever et on, aussi on met une valeur de moyenne. Or, um, il y a beaucoup de techniques pour ça. Mais aussi quand on est graph, un graphique simple, on peut voir la, la corrélation. Donc, il y a une corrélation positive ou négative. Le positif, c'est comme les observations suivraient la direction du passé. Donc, ça bouge dans la même direction. S'il y a une augmentation, on voit qu'il y a une augmentation dans les tendances. C'est une cor corrélation positive. Même s'il y a une descente de cas, mais c'est dans la même direction, c'est une corrélation positive parce que ça, ça bouge dans la même direction. Mais une corrélation négative, les, les observations suivraient la direction opposée du passé. Donc, il y a une relation, mais c'est opposé. Donc, peut-être il y a une augmentation, donc ça veut dire que la semaine passée, prochaine, on va voir une diminution des cas. C'est comme quand je crie après mes enfants, ils écoutent, ils écoutent moins. C'est comme, <rire> comme exactement ça. OK. Donc, ici, je utilise R. Est-ce que, est que le monde utilise R un peu? Comprendre un peu? OK. Mais pour les gens qui sont intéressés aussi, je peux partager le code que j'ai utilisé pour cette présentation pour donner l'idée de, de c'est quoi le code uh, pour R. Mais pour moi, R, c'est vraiment génial pour, pour ce genre de les choses que je vais, je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, ça c'est une série chronologique avec de les incidents uh, de Palu dans une cohorte d'enfants en Uganda. Ça c'est un graphique simple. On voit qu'il n'y a pas de valeur qui manque. Il n'y a pas de valeur vraiment aberrante. C'est comme les valeurs, on ne veut pas voir, mais quand même, c'est comme les vraies valeurs. Et juste quand on voit ça, est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant avec le pattern de cette donnée? Oui. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Et ça, c'est l'introduction de la pulvérisation d'insecticides dans le, dans le ciel. Donc, c'est... Et le pic, on observe ici. Est-ce que c'est correct si je suis ici? Oui. Um, le pic, parce que c'est avec le cycle de Palu en Uganda, il faut qu'ils appliquent l'insecticide deux fois par année. Mais maintenant, ils ont changé euh, le de compound ils utilisent, mais maintenant ils utilisent juste une fois par année, mais avant c'était deux fois par année. Quand ils attendaient trop longtemps, on peut voir une augmentation des cas. Donc c'est ça. Donc quand on fait l'inspection, ça a l'air beau. Ici, c'est par semaine. Le prochain exemple que je vais donner, c'est par mois. Donc on peut voir c'est plus lisse. Donc il y a moins de mouvements, de petits mouvements. On, mais encore, ça donne une idée un peu plus pour la tendance, parce que souvent, la tendance, c'est le moyen. Qu'est-ce qu'on voit en moyenne entre les années? Qu'est-ce que ça, ça augmente, ça diminue? 
Donc, une façon vraiment claire, on peut faire pour vraiment comprendre c'est quoi le moyen d'une série chronologique, c'est les moyennes mobiles. Donc, on prend une fenêtre de valeur, de, on dit ici, c'est un exemple de 4 mois. Donc, on prend une fenêtre de 4 mois, parce que c'est pas juste cette mois-ci qu'on va prendre la valeur, c'est comme on prend le moyen de 4 mois, et on peut voir si c'est plus vite. Ici, on prend une moyenne de six mois pour chaque mois et même ça, c'est 12. Donc, on peut voir comment ça change vraiment beaucoup. Mais ça, c'est une, une façon vraiment typique pour donner l'idée c'est quoi, you know, c'est quoi une tendance et on peut faire ça vraiment facilement en santé publique si on veut vraiment comprendre c'est quoi la tendance de, de cette, uh, de, de l'écart de, 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 de 10 X. Et ici, on voit l'output avec R. Donc, chaque, chaque mois, ça va donner le moyen mobile de 12. Donc, ça prend une année. OK? Donc, chaque, chaque mois, on va faire une autre fenêtre. Donc, les valeurs sont différentes. Une chose que j'aime beaucoup, que je viens d'apprendre euh, il y a deux années, c'est quand on est une série um, chronologique, qui bouge et il y a une introduction de quelque chose, on voit une augmentation. Ça, c'est un package en R, c'est détection des de points de changement ou les points de rupture dans une série chronologique. Donc, on peut voir, je pense que c'est le plus jeune que j'ai jamais vu dans un cours. <rire> Start them young. Um, donc, on voit ici, ici, c'est une package qui détecte quand il y a un changement significatif dans le moyen ou dans la variance dans une série. Donc, avant, quand je fais les curves épidémiologiques, j'aurais utilisé une package comme ça, ça va donner vraiment une, une date précise quand il y a un changement significatif dans le moyen de cas. Donc, ici, on a le fait pour l'incidence euh, de Palu. Donc, ils ont détecté, ce package a détecté une diminution de cas significative. Et donc, tous les points verts disent que y a, quand il y a eu une, une diminution significative dans, dans cette série, le rouge aussi indique quand il y a une augmentation significative. Donc, j'aime beaucoup cette application parce que ça donne vraiment, c'est basé, euh, c'est pas juste qualitatif, c'est vraiment basé sur les données de la série. Et il y a beaucoup de, de, de tests différents on peut utiliser aussi avec ce package, donc euh, ça c'est assez intéressant. Une autre chose qu'on peut faire, c'est si non, on veut vraiment, je veux vraiment quantifier le, le point de cette tendance. On peut appliquer une, une, euh, une ligne de régression. Donc ici, ils ont le fait pour, ici on voit le cas, ici donc on est les intercepts de cas, et ici, on voit le, le point là. C'est une indication de chaque cas par semaine d'increase. Mais ici, il faut qu'on fait un bon choix. Parce qu'ici, une ligne droite comme ça, ça va dire que l'augmentation de cas, ça va être la même chose avec chaque unité de temps. Donc, on voit ici, c'est pas correct parce qu'on voit une augmentation proportionnelle. Donc, une option, il y a beaucoup d'options qu'on peut utiliser, mais c'est exponentiel. Donc, on, on peut appliquer ça. Donc, ça donne, ça donne une, une meilleure interprétation. Mais le problème, quand on a des séries. Oh, there we go. Les séries chronologiques, si on veut faire les tests de statistiques, il faut qu'on utilise les, les autres approches. Parce que, oh, that is creepy. Les séries chronologiques, il y a les corrélations entre les observations. Donc, les observations successives ne sont pas indépendantes. Il y a la corrélation entre les observations. Donc, c'est la série de persistance. Donc, les cas qu'on a vus sept mois, c'est lié avec les cas qu'on a vus il y a une mois ou il y a deux mois. Ça dépend de la maladie. Donc, souvent, euh, il y a les maladies qui sont beaucoup plus corrélées en temps que les autres, mais quand même, c'est quelque chose, il y a les tests, on peut voir aussi avec ça. Donc, si on veut faire euh, les inférences, les tests statistiques, il faut qu'on utilise les autres approches. 
puis vraiment prendre rendre compte de cette euh, corrélation dans les observations. Ça, ça augmente, donc la corrélation augmente la variation, de, de, euh, de variation et aussi ça diminue le pouvoir de test statistique. Donc je vais donner, euh, ici on voit en haut le rouge, ça c'est le bris blanc. Oui, oui, c'est bon. Oui, le bris blanc. Donc il n'y a, a pas de corrélation, donc c'est un exemple. Il n'y a pas de corrélation, pas de corrélation dans cette série. Mais ici le bleu, on voit juste visuellement qu'il y a corrélation. Mais comme j'ai dit, il y a les tests on peut faire qui vraiment qui peuvent donner une, une meilleure idée de est-ce qu'il y a corrélation dans les observations. Si on veut faire l'inférence, il y a beaucoup de méthodes. Souvent, c'est les GLM, les régressions normales, mais les gens vont jeter un um, sinus cosinus pour vraiment essayer d'absorber le côté temporel. J'utilise souvent Arima qui est déjà construit. Uh, c'est les parameters intégrés. Uh, il y a comme un, un genre de reset tu suivre. C'est pas s'appelle Boxy Jenkins avec trois étapes. Mais il faut qu'on check toujours les assumptions qu'on prend dans Intro Epi tout le temps. Il y a les absences de valeur aberrantes. Les résidus sont normalement distribués, indépendants, et la homogénéité de la variance et les moyennes uh, dans le temps. Donc, je vais donner un exemple. Ici, on avait les questions de le côté à, de la ministre de Santé en Uganda qui dit on veut vraiment quantifier le, les effets de le, la pulvérisation avant et après l'implémentation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, euh, ça s'appelle une série chronologique interrompue, mais ça vraiment ça prend le pont avant et après le moyen. Um, et c'est assez facile. On a utilisé l'approche de Rima. Donc, ici, on voit le, je ne sais pas en, en, en français, le fitted values, c'est la regression, mais ça, c'est le rouge qu'on voit ici avec ces modèles-là. Donc, ici, c'est une différence de taux. Donc, l'interprétation, parce que c'est les incidences, donc c'est un taux qu'on voit ici avant et après. Donc, il y a eu une diminution de 4,68 uh, cas par person, person time, um, sans temps, person temps, donc c'était par semaine, sans person time, uh, temps person, person time, person temps, merci. Donc, mais comme j'ai dit, il y a les autres approches qu'on peut utiliser pour cette genre d'analysis, on peut utiliser une, une GLM. Si on met euh, les autres termes pour le temps, donc souvent les gens vont essayer de mettre même les années ou les mois dans, dans la régression. Mais il faut qu'on check toujours, si on fait une régression, il faut qu'on check les résiduels. Il y a les tests qu'on peut faire. Est-ce que les, 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 les parameters qu'on a mis pour le temps, est-ce que ça absorbe toute la corrélation en voulu? Sinon, il faut qu'on on toujours essaie les autres choses. Mais quand on a une tendance qui, qui, qui est vraiment est corrélée avec le passé, donc il y a beaucoup de corrélations positives ou négatives, ça c'est une information qui est vraiment importante. Donc on peut vraiment profiter de cette corrélation pour les alertes précoces ou les prévisions. Donc, quelle, quelle approche on va utiliser, ça vraiment, ça dépend de qu'est-ce que c'est la question. Um, c'est une détection d'augmentation de des cas pour intervention précoce. Donc, souvent, c'est important pour santé publique. Ou une prévision de fardeau ou de déclusion. Donc, c'est avec la planification, la prévention. Mais la prévision, ça donne, ça donne les chiffres. Mais alert, ça donne un oui ou non. Donc, j'ai mis les flèches ici parce que c'était la place qu'un système de leur précoce, euh, si ils ont eu le moyen pour faire les interventions, peut-être que ça va être euh, euh, plus, plus petit. Donc, yeah, c'est facile dans le passé quand on peut faire une rétrospective, mais 
on peut voir, il y a beaucoup de places que les temps ont augmenté assez vite avec un système d'alert. Ça, ça est utile dans ce genre de situation. Donc, il y a plusieurs méthodes pour les systèmes d'alert précoce. Encore une fois, j'utilise la même série temporelle, euh, la série chronologique avec le, le PALU. Ici, j'ai pris juste le moyen, le moyen de toutes les années, de chaque semaine de toutes les années. Ici, c'est une déviation standard de la moyenne. Donc, ça, c'est une façon. C'est pas super. Est-ce que les gens peuvent me dire pourquoi c'est pas super? Mais quand il y a un changement, Mais quand il y a un gros changement de tendance, maintenant, oui, c'est ça, c'est comme en, en bas de le seuil. Donc, le rouge, c'est vraiment le seuil. Aussi, c'est un autre seuil. Donc, um, c'est comme ici, le rouge, c'est le moyen. Donc, souvent, on veut un autre seuil parce que peut-être c'est comme c'est pas assez loin de moyen. Donc, on va prendre une, une déviation standard ou peut-être de deuxième. Ici, j'ai pris le moyen mobile de 12 mois. Donc, ça suit mieux la tendance. Est-ce que c'est une déviation standard aussi de la moyenne mobile? Mais le site, il faut qu'on comprenne aussi pour le. Ça dépend de c'est quoi l'objectif de la santé publique. Est-ce que c'est. On ne peut pas donner trop des alertes non plus parce que ça, ça donne pas beaucoup si on donne tout le temps les alertes. Donc, euh, c'est quelque chose, le système, il faut que les gens voient avec le système exploré. Um, mais aussi, pour un système d'alerte précoce, souvent aussi, on n'utilise pas juste le donné de cette maladie. On peut utiliser le donné qui donne une indication que la maladie va arriver. Ça dépend est-ce que la maladie est grave ou pas grave. Donc, on, on voit souvent, c'est maintenant, il y a beaucoup de, de, beaucoup de data mining dans les médias sociaux. Donc, si les gens parlent sur Facebook ou Twitter, si c'est gastro et on voit dans l'espace et temps, c'est vraiment corrélé. Ça peut donner une idée de, il y a un événement de gastro parce que ça prend le temps avant d'entrer dans le système de surveillance. Donc, les gens, mais le centre public regarde ça maintenant aussi. Même les visites euh, dans, le, dans le salle d'urgence, dans les hôpitaux, um, ça peut donner, il y a beaucoup de cas, augmentation de cas. Ça peut donner une idée de quelque chose se passe. Peut-être c'est on va utiliser une information sur une, une genre de visite pour donner une, pour un système d'alerte. Um, le météo, météo c'est de plus en plus important avec le changement climatique, avec les, les événements extrêmes. Donc on peut voir avec les vagues de chaleur qui la prévision. Donc on prend les prévisions de météo et on peut faire un système d'alerte quand il y a fait une vague de chaleur qui monte en haut de 35. On voit qu'il y a beaucoup plus de cas de euh, heat exhaustion, des choses comme ça. Donc, euh, ça dépend de, encore une fois, est-ce que c'est une, est une, est une maladie grave? On veut vraiment, on veut, on veut vraiment faire avoir assez de temps pour vraiment réagir. Ou c'est comme un, une maladie qui, on veut, on veut, on veut vraiment comprendre qu'est-ce que se passe, mais c'est pas aussi grave que ça. Donc, un système d'alerte utilisé. En utilisant le, le donné qu'on a actuellement, c'est suffisant. Um, une façon d'évaluer un système d'alerte précoce, est-ce que ça donne assez, est-ce que les alertes sont bons? Est-ce que ça donne um, pas trop positif? Il y en a beaucoup pas quand les alertes sont trop positives. Donc ici, avec ROC, j'imagine les gens ont on déjà vu ça. Donc qu'est-ce qu'on voit? On veut vraiment dans le coin ici. Donc, le, le ligne qui est le plus proche de ce coin ici, c'est bien. Ici, c'est la sensitivité de le système. Donc, ça détecte, ça détecte les vrais, ça, ça détecte tous les cas. Et aussi, c'est le post positif. Donc, on voit vraiment si c'est le plus proche de ce coin ici. Donc, c'est une façon qu'ils utilisent pour, pour évaluer les systèmes de leur propos. Une autre, une autre euh, chose qu'on peut faire, si on a vraiment les bonnes corrélations dans une série euh, temporelle, c'est qu'on va prendre cette information de le passé et utiliser ça pour le futur. Donc, on va faire les prévisions de le fardeau d'une maladie. 
Ça, c'est le donné que je fais, euh, mais c'est le résultat de mon doc. Je, fais le, je, je le fais pour le PALU en Uganda. Mais aussi, j'ai incorporé le, le donné de précipitation, aussi de végétation um, et le, le température. Et il y a les autres, les, tellement des approches qu'on peut faire pour, pour la prévision. Mais ici, on voit le rouge, c'est la prévision. Et le gris, c'est les cas observés. On voit que le modèle était vraiment, les modèles étaient vraiment terribles. Et c'était pour six places en Uganda pour la prévision. Mais on a utilisé une approche vraiment pour la pour prévision long terme. Quand on a fait les prévisions plus court terme, ça fonctionnait bien pour chaque, pour chaque semaine. Mais quand on utilise les, si on fait le, les prévisions de, on va faire des prévisions de chaque semaine, more, mais pendant la prochaine année, ça ne fonctionnait pas bien. Mais quand on fait des prévisions juste pour un mois en avant, ça fonctionnait beaucoup mieux. Une façon, c'est vraiment facile avec les systèmes de prévision. Donc, on prend juste la différence des de le, prévisions avec les cas observés. On a des erreurs. Donc, c'est le même, donc c'est 6, 6. On voit ici, mais le point, la grandeur de la pointe, c'est relatif de l'erreur de l'observation. Est-ce que les gens voient quelque chose ici avec l'erreur, le, le gros point? Il tombe. Est-ce qu'il tombe dans une place en particulier? Mais ici, le deuxième, on a beaucoup de points gros, de gros points ici. Mais c'est quand les cas observés étaient vraiment bas, like zéro, juste en haut de zéro. Donc, il y a quelque chose avec le, le méthode qu'on a, on a choisi pour cette prévision. Donc, ça n'a pas aimé quand les cas observés étaient zéro ou en haut de zéro. Et on, on le sait maintenant, mais c'était trop tard de changer. Mais une des choses qu'on a vu aussi, donc, tu peux faire la prévision de chaque semaine ou chaque mois, mais aussi tu peux faire ça juste pour, le, pour plus la planification. Donc, on a fait ça pour une année en avant, mais le cas cumulé, like le, le cas total um, pour l'année avant, mais ça fonctionnait vraiment bien avec les modèles que je viens de montrer. Si ça ne fonctionnait pas, qu'on ne veut vraiment voir Uh, chaque semaine, est-ce que ça fonctionne pour l'année avant, pour chaque semaine? Mais quand on fait un cas, pour les cas cumulés, ça fonctionne vraiment bien. Donc, il y a les façons, les approches différentes qu'on peut faire. Mais comme j'ai dit, uh, ERIMA, GLM, Bayesian, c'est une autre façon, les modèles mathématiques pour la prévision et uh, intelligence artificielle. Maintenant, les gens, tout le monde en parle d'intelligence artificielle, mais quand même, c'est une approche intéressante. On a utilisé um, les apprentissages de machines pour le dernier que j'ai montré de Colombie pour le chicken gunia, le zika, le dengue. Et on a vu avec un euh, algorithme, on a utilisé, ça s'appelle les forests um, aléatoires, c'est un random forest. Et c'est dans le même concept pour le palu, donc tu peux faire ça un mois en avant ou une année en avant avec les cas cumulés ou les cas par semaine. Et ça fonctionne assez bien, mais une chose que j'aimais beaucoup avec cette approche de um, l'effort aléatoire, ça donne une l'importance relative de chaque prédicteur. Donc, on peut voir sur le, le petit uh, graphique ici, c'est quoi le prédicteur le plus important? Parce que souvent, on est tellement de données et ça prend des ressources et parce qu'on utilise souvent les données de télédétection. Et si on voit les données de télédétection, c'est ça aide beaucoup avec les prévisions. C'est important aussi, on peut vraiment cibler sur les prédicteurs qui sont importants. Donc ici, on voit l'incidence, c'est les prévisions de dengue. Donc dans tous les, les, les données de dengue dans le passé, c'était le plus important pour les prévisions. La vegetation, population, rainfall, urbanisation, donc il y a quelques-uns qui, qui sont vraiment importants, les autres en haut, comme le, le Zika, le chikungunya, on est pensé peut-être être plus important, mais ce n'était pas aussi important que ça pour le dingue. Qu'est-ce que c'est l'échelle? Oui, c'est comme... Euh, c'est vraiment plus pour, pour donner une comparaison entre les prédicteurs. Donc, c'est comme une mesure dans les demandes de force aléatoire. Donc, ça ne dit pas beaucoup. Donc, c'est vraiment pour donner de magnitude de différence entre, entre les prédicteurs. 
Mais on, avec cet exercice, on a vu vraiment beaucoup de potentiel avec l'approche de AI. Ce n'est pas juste, uh, you know, souvent on, on utilise des méthodes parce que c'est des you know, choses uh, un peu plus avec beaucoup de hype, mais on a trouvé que c'est quelque chose de vraiment intéressant pour la prévision parce qu'on a beaucoup de données, beaucoup de données qui manquent aussi. Uh, donc, ça, ça fonctionnait très bien dans ce, dans ce contexte. Mais en conclusion, um, donc, je pense que ça dépend de est-ce que c'est, est, ça dépend de c'est quoi les objectifs avec cette série chronologique. C'est vraiment plus descriptif. Donc, on a beaucoup de méthodes. On peut faire une, un, si on veut vraiment comprendre les tendances, on, on prend la moyenne mobile. Mais il y a beaucoup de méthodes pour faire les tendances. Mais moyenne mobile, c'est une des de choses les plus, les plus faciles. On peut faire la, la détection de change points. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Uh, pour détecter les augmentations et diminutions significatives dans, le, dans les séries. On peut appliquer une ligne de régression aussi, c'est descriptif. On ne peut pas faire des, des tests statistiques avec ça parce qu'il faut qu'on utilise les autres méthodes. Il y a trois approches là. Si on veut faire des tests statistiques, utiliser une inférence, il faut qu'on utilise les autres approches. Et ça va prendre du temps avec un biotisticien ou quelqu'un qui utilise vraiment les résultats ce genre d'approche, mais c'est quand même, c est, c est, uh, il y a beaucoup de monde qui utilise cette approche-là maintenant. Um, et pour, il faut qu'on utilise, si on fait, uh, si on veut vraiment utiliser uh, l'approche statistique uh, pour les tests statistiques, on utilise les méthodes appropriées et il faut qu'on vérifie les assumptions. Souvent, ça prend plus de temps, la vérification, mais quand même, c'est vraiment important. Et pour les systèmes de leur précoce ou la prévision, c'est quoi le, encore une fois, c'est quoi l'objectif? Le souhait, on va mettre, est-ce que c'est pratique et utile? C'est pour qu'on travaille avec les practitioners de vraiment comprendre est-ce que c'est quelque chose qui, qui se fait du sens. Les prévisions, ça aide pas si c'est pas précis ou c'est quoi l'exactitude de cette prévision? Et encore une fois, c'est quoi le, est-ce que c'est utile? Donc, euh, c'est tout. Et je suis très très patiente si vous avez. Oui. Donc, je suis ici dans le départ. Merci pour votre présentation. Euh, J'ai juste une question pour vos études en Uganda sur le paludisme. Bon, un, et on, en fait, l'Afrique, si on divise l'Afrique en cinq régions géographiques, donc euh, on prend l'Afrique du Nord, on prend l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Sud et l'Afrique centrale. Pour l'étude sur l'Ouganda, c'est beaucoup plus dans l'Afrique de l'Est. Donc, est-ce que vous tendance à observer à, à l'Ouganda, si on applique ça dans le cadre de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique centrale, c'est tout en Afrique équatoriale, il y a beaucoup plus de est-ce qu'on va obtenir à peu près les mêmes résultats? Est-ce que les résultats peuvent convergir? Donc, c'est une bonne question. On a vu, même juste en Uganda, parce qu'on a fait, on a utilisé les données de sites, c'est les sites sentinelles, donc c'est les, les, uh, les, les, uh, uh, les centres de, de palu. Mais quand même, juste en Uganda, on a vu les différences. Donc, ce n'était pas possible de faire une, une, une modèle uh, de combinaison avec tout, tout ça, c'est parce qu'on a vu vraiment les différences, c'est comme des microclimats qui étaient vraiment importants pour le palu. Um, mais je pense que quand même, on peut prendre la même approche, c'est juste le donner, pour que, je pense que le donner va être différent, il faut que le donner est vraiment spécifique pour, pour le contexte. Mais je trouve que c'est une approche intéressante, mais aussi, une autre chose que j'ai réalisé pendant mon, mon doc, si tu veux vraiment être, euh, tu veux voir, vraiment avoir les modèles qui sont utiles pour le centre public là-bas, il faut que ce soit très simple aussi. Donc, quand les modèles de plus en plus complexes, peut-être que l'utilisation de ces modèles sont moins, est moins évident. Donc, une, une chose que je n'ai jamais fait dans mon doc, que j'ai trouvé toujours, ça reste intéressant, est-ce qu'on peut appliquer plusieurs méthodes avec une complexité qui, qui varie entre les méthodes. On va voir est-ce que le balance de exactitude et, et facilité, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on 
pour voir quelque chose avec ça. Donc, peut-être avec un peu moins d'exactitude, mais les messages sont moins compliqués, donc ça fait quelque chose à la Mais je trouve que c'est euh, aussi, ça dépend de la fardeau de Paru. Donc, on a vu avec les modèles, ça ne fonctionnait pas bien quand les pas sur les sites vraiment bas. Donc, euh, ça dépend. C'est la même intervention partout du Canada et ce n'est pas, pas timing avec, euh, avec les gens de plus. Bon, souvent, le taux qui est mieux, c'est pour la collaboration de la Parce qu'il faut qu'il y ait le timing avec les gens de plus. Bon, on va faire juste après les gens de plus. Mais c'est ça, c'est pas un problème. Donc, c'est pas un problème. J'espère, je pense que ça change tranquillement, mais je trouve que c'est vraiment important parce que. You know, avec la donnée de surveillance, on peut vraiment être mieux informé de comment, de quelle population on suit les comptes, de quel coin. Je pense que ça va plus être peut-être une, une application plus universelle. Et on ne sait pas donner le nom de l'étudiant. Moi, je voulais savoir, je n'ai jamais eu l'occasion de poser la question, est-ce que le modèle peut être applicable à une autre maladie? où il y a des séries chronologiques, mais il n'y a pas de corrélation d'une période à une autre, par exemple. Si je, je prends l'exemple de la malnutrition, ou d'une saison sèche à une saison de ça change. Est-ce que le modèle, comme on peut l'utiliser pour la surveillance des maladies, je donne l'exemple de la malnutrition, à certaines maladies, où il n'y a pas de corrélation d'une période à une autre? Um, OK, ça c'est deux choses. Donc, pour moi, euh, quand il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de corrélation significative, tu peux utiliser une, une, une régression normale. Ce n'est pas nécessaire aller aussi loin qu'avec un rythme. Tu peux utiliser les, les, les modèles normales parce que ce n'est pas là. Um, mais souvent, on va penser qu'il n'y a pas de corrélation, de corrélation dans une série et on va voir avec un test ou juste un graphique, on va voir qu'il y a beaucoup plus qu'on pense. Donc, c'est vraiment important qu'on en test et j'aurais dû admettre ça, c'est une graphique, c'est facile de voir. Merci pour votre présentation. Euh, J'avais juste deux questions. Ma première question consiste, le système d'alerte est précoce. Euh, je me demande, en cas d'inéclosion, est-ce que ce système est-il est suffisant pour mener une intervention ou bien il est utilisé conjointement avec les autres critères épidémiologiques? Ok, okay. peut-être je vais commencer avec ça parce que ma mémoire est terrible. Um, c'est une bonne question et souvent c'est basé avec le, le centre, de, centre public, donc c'est eux qui vraiment vont décider est-ce qu'ils voient, est-ce qu'il y a les autres indicateurs pour eux qui sont importants avant de faire une intervention. Peut-être c'est une maladie uh, qui est assez grave quand juste avec une cas, c'est assez uh, important comme. Polio, souvent, c'est quelque chose que quand on voit une cas, on va faire une intervention tout de suite. Mais ça, ça dépend vraiment de, de le contexte de la santé publique. Et, ouais. Mais aussi, c'est vraiment important que quand on va développer, comme j'ai dit, un système de précoce, on va faire les évaluations, les tests, avec, euh, quand il y a une augmentation en haut de le seuil. Est-ce qu est que ça fait du sens que 
C'est parce que quand on va bien designer une suite de blurb qui compte avec les bonnes seuils, c'est comme quand on est alerte, c'est vraiment un alerte et on va faire une action et ça, ça dépend de ce quoi les actions. Mais... Euh, la deuxième question consiste juste pour les données de son Parfois, euh, on a mis dans les projections comme en 2030, la population mondiale, comme euh, quel pourcentage de, de personnes âgées de quel âge? Est-ce que ce sont des, toujours des méthodes de prévention? Ce sont les, finalement les mêmes systèmes qu'on utilise pour pouvoir prévoir ces données démographiques? Non, je pense que je ne sais pas. Peut-être que peut tu connais euh, un peu oui, plus. Euh, 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 C'est l'Institut de la statistique qui fait des projections détaillées de la population. Alors, par tout âge, par sexe, par région, je pense que plutôt les services démographiques qui font compte des décès, des taux de décès, des connaissances, et aussi des médications de l'externe et de l'interne. Alors, c'est un modèle assez complexe, mais quand même, il utilise plusieurs scénarios. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut utiliser. Et ça, c'est peut-être que si tu cherches des révisions démographiques, ça va être bien. Oui, j'ai une question aussi. Étant donné que les projections sur ce canada sont une grande priorité pour le ministère de santé, je veux savoir si uh, vous avez des collaborations de projets pour faire des analyses de projection que des gens ont Non, mais j'aimerais parce que souvent je travaille, mais je travaille en santé mondiale. On travaille un peu sur la maladie, je travaille avec um, une collaboration pan canadienne sur la maladie Lyme et on va travailler là-dessus. Mais c'est le seul uh, travail que j'ai uh, ici au en ce part. Est-ce que c'est euh, juste pour clair dans ma tête l'utilisation oui. des mots projection et projection? Oh, je ne suis pas assez bonne en je ne suis pas assez bonne en français de. Est-ce que j'ai cru comprendre donc la prévision n'est pas forcément avec des prédicteurs qui vont permettre de euh, dire à quoi donc, projection et prévision. Pour moi, c'est en anglais, je veux dire c'est la même chose. Okay. Mais en français, je ne sais pas si c'est la même chose. Je ne pense pas qu'il y a des définitions comme définition comme standard et tout le monde accepté. Mais de fois, on dit que les prévisions sont des, um, vraiment des efforts de prévenir de, de chiffres réels, comme de météo, on peut savoir exactement de météo dans les projections. Les projections, c'est comme hypothétique. Qu'est-ce qui va passer si ces conditions sont assez de bien ou des choses comme ça? Les projections sont vraiment um, pour prévenir un chiffre concret, mais les projections sont plus différentes. Uh, Uh, alors, souvent on dit pour la santé, uh, on fait les, um, on fait les projections par les prévisions. Parce qu'on uh, fait des prévisions, il faut avoir des modèles très poussés qui font pour le tout. Mais on fait des projections, c'est comme si, si les tendances sont assez continues, ça ne va pas passer. S'il y a um, une intervention qui, qui baisse le facteur de risque, ça ne va pas passer. Ça, ça c'est ce que j'ai vu. Il n'y a pas, je pense, euh, des définitions comme. Non, je n'ai jamais euh, vraiment. Officiel, que, que je. Okay. Je veux juste que ça me Oui. 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 Je comprends le, la, euh, 
on peut utiliser nos positions. Ah, oui. Donc, on a les données de la tendance oui. et on prédit quelque chose qui a déjà eu lieu à partir de l'ensemble de variables. Oui. Est-ce qu'après, vous pouvez utiliser cette équation-là ou cet ensemble de variables-là pour prédire, pour tenter de prédire voilà, quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Et euh, est-ce qu'après, vous réutilisez l'information pour revalider ou oui. réajuster le modèle? Mais on... C'est une bonne question. On est en train de le faire pour le PALU en Uganda. Donc, c'est comme tu as deux stages. Donc, tu veux vraiment quantifier la relation, qu'est-ce qu'on voit ici, maintenant et historiquement, entre les, les on va dire, température, précipitation avec le PALU et prendre cette corrélation, like, en, en ce moment, on est comme les estimants de corrélation. Comment on peut, non, uh, effect estimate? Donc, um, comment on peut utiliser cet effect estimate pour prédire qu ce qui va arriver selon les scénarios de changement climatique? Et oui, il y a les méthodes, les CDC, ils ont, ils ont beaucoup de méthodes qu'ils proposent, mais on est en train de voir ce que ça fait du sens. Et on va le faire pour ben, euh, ben 2020. Donc, on va voir les données pour le, avec cette méthode-là. Pour, euh, les prédictions, on va voir avec les, les cas observés, donc on va voir ce que ça fait du sens. Mais aussi, quand c'est plus loin de 2030, c'est difficile d'évaluer quand on fait vraiment les prévisions de, 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 de les maladies. Donc, souvent, quand on voit dans la littérature, les gens dans les chiffres, c'est quand mais comment tu évalues les modèles. Souvent, c'est avec les données plus récentes. Évaluer les modèles. Mais est-ce que ça. Tu sais, est, oui, il y a les façons, il y a beaucoup de façons de faire en le faire. Mais c'est vraiment plus. On n'est pas les maladies infectieuses, je vois le plus avec les maladies chroniques, avec la pollution d'air. Uh, Audrey, elle fait beaucoup ici. Audrey, uh, ça m'a gagné. Elle, elle utilise cette approche aussi. Pour les prévisions, les vagues de chaleur, les impacts. Il y a une autre question, mais évidemment, c'est des questions naïves. Non, c'est. Au niveau, pour moi, c'est l'approche. Et au niveau du prédicteur, est-ce que ça, ça implique forcément? que les prédicteurs doivent être des variables qui varient dans le temps. Ça dépend de l'approche que les gens utilisent, mais avec Arima, il faut que c'est dans une série chronologique. C'est le, le même format que, que l'outcome qu'on voit. Ça, c'est une limitation. Um, oui, c'est une limitation. Donc, c'est au moment que l'outcome apparaît, tel ou tel autre, quelle est la valeur des prédicteurs à ce moment-là, à un autre moment donné? Oui, c'est ça. C'est comme les mêmes quand j'ai vu le petit uh, chart avec, on a des colonnes pour la, la date, pour les cas, et on a la même chose avec, c'est la même uh, résolution. Mais maintenant, je pense qu'il y a les gens qui ont construit les modèles plus multilevel aussi, même pour RIMA, et on peut voir les, mais ça devient beaucoup plus uh, compliqué. Mais aussi, on, une chose que j'aimerais aussi remarquer, pour les prévisions, souvent, on ne voit pas juste les tendances, mais les variations aussi. Parce qu'il y a les cycles aussi, on va capturer aussi. Donc, c'est important souvent quand on est mesure de, de variations, de rien, de, 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 de prédicteur. Par exemple, la température. Est-ce est que c'est la différence de température qui, qui est la différence, pas la, la valeur de température, mais la différence qui, qui est importante? Au moment donné, il y avait différents patterns. Il y avait le, le patron aléatoire. Donc, en fait. Oui. Donc, c'est un patron qui est aléatoire. Mais est-ce que euh, est qu il y a des textes pour vérifier que. pour affirmer dans le jugement qui est aléatoire? Je me demandais, demandais est-ce que euh, quelque chose pourrait être en apparence aléatoire seulement parce qu'on ne regarde pas sur un horizon temporel suffisamment long que, et, et que si on avait plus de données, on pourrait se rendre compte que ce qu'on a pu être à rien voir. C'était vraiment un paquet de... Il y avait un pattern. Oui, c'est ça. C'est comme quand on a plus de données, on voit vraiment plus le pattern de cette, cette série. Um, Est-ce qu'il y a les tests? Uh, à ma connaissance, il n'y a 
fine. Une thèse, mais quand même, il y a les, il y a les choses qu'on peut voir. Est-ce que c'est vraiment en partie de la tendance? Or, like, on peut comme une stratification. On va voir est-ce que c'est vraiment en partie de la tendance ou non. Um, mais la plus donnée qu'on a, la meilleure que c'est pour, pour vraiment comprendre c'est quoi le, le pattern en général avec la théorie de chronologie. Peut-être qu'il y a un autre cours, je ne peux pas paraître déjà, juste au cas. Alors, euh, merci, merci beaucoup à, à Professeur Zendur. Voilà, non. Euh, professeur Zendur. Et euh, merci beaucoup aux personnes qui étaient euh, en web diffusion euh, sur Facebook et euh, les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui. Juste pour rappeler, euh, on vous convie au prochain euh, séminaire qui va être le 12 février, qui est un sujet quand même connexe et qui va être l'utilisation des projections socio-sanitaires en surveillance avec euh, Ernest Blau. Oh! Ah, avec le a, de... Je vais penser que c'était vous, mais je n'étais pas certain. Qu'on a d'ailleurs dans la salle aujourd'hui. Donc, ne euh, marquez pas le prochain séminaire, le 12 février. Merci, c'était Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Encore une fois, juste que je me dépêche, je donne un coup. Il y a peut-être. Ah, c'est quoi le coup?